Доброго дня. Сьогодні ми з вами розмовляємо про те, як встановити Microsoft SQL Server. Для цього вам потрібно завантажити певний образ. А саме це може бути ISO файл, який має специфічну назву, яка складається з трьох літер. Після них ставиться тире і кілька цифр. От. SQL Server Installation Center відкривається після певного чекання, якщо у вас отакий, як у мене, Windows 10. Тому вам прийдеться чекати, якщо у вас такий тестовий Windows. І для того, щоб заінсталювати, ви повинні будете підтвердити Натиснути так, коли випливе вікно, у якому потрібно буде натиснути так або ні, yes or no. Для того, щоб надати дозвіл програмі і робити зміни в вашій структурі даних. Скажемо так. Далі, що ми робимо? Дивимося. Тут є hardware and software requirements. Якщо ви не знаєте, чи ваш комп'ютер підтримується, чи ваш комп'ютер зможе витримати, скажімо так, удар сервера 2014 року, натисніть на це, перейдете кудись в інтернет, і вам там покажуть усі вимоги. Можете натиснути Ctrl-A і все це перенести в Google або в Яндекс і отримати собі механічний переклад. Ну, але краще, звичайно, знати мову і перекласти як людина. Security documentation. Це документація на рахунок як ви зрозуміли, security. Online release notes. Нотатки релізу онлайн. Fuse latest information about the release. Подивіться останню інформацію про реліз. How to get SQL Server data tools. Як отримати певну, так би мовити, зброю. Ну, звичайно, зброя – це так. Якщо брати механічний переклад Google, Насправді мається на увазі певні механічні, м, тобто, ці засоби, засоби, певні засоби, how to get SQL server data, server data, як отримати ем, певні засоби для SQL сервера бази даних. SQL server data tools provides an integrated environment for database developers to carry out all their database design work for any SQL Server platform. Пробую вам перекласти. SQL Server um, бази даних uh, ця uh, ну що я не казав? Не зброя, а загалом додаток, в принципі. Додаток до SQL серверу допомагає вам інтегрувати середовище для баз дан для девелопу. To develop. Ви знаходите, так би мовити, для, для створення, для створення баз даних, щоб перевірити all their database design work. Всю, весь дизайн, баз даних, їхню роботу для будь-якого SQL, для будь-якої платформи SQL сервера. От. Далі. System Configuration Checker. Це є перевірка системної конфігурації. Launch a tool to check for conditions that prevent a successful SQL server installation. Увімкніть цю зброю, цей додаток, щоб перевірити ну, типу, можливості, які допоможуть вам успішно цілювати SQL сервер. Якщо ви бажаєте, натиснути на них. І це Upgrade Advisor. Upgrade Advisor Upgrade Advisor analyzes any SQL server 12 8 R2 8 or SQL Server 5 components that are installed and identifies ISOs to fix either before or after you upgrade to SQL Server 2014. Що мається на увазі? 
оцей е, оновлювальний допомічник, будемо просто називати Update Advisor, аналізує усі сервери, чи то 2012, чи то 2008 R2 версії, чи то просто 2008, чи ще старіший 2005, і всі їхні компоненти він їх аналізує, дивиться, які були заінстальовані, а ви повірте, вони у вас заінстальовані. Я вам зараз наведу приклад. Зараз. От. Бачите, ми зайшли Control Panel, All Control Panel Items, Programs and Features, установка та видалення програм. Сподіваюсь, ви знаєте, як сюди заходити. І бачимо, зараз, Microsoft SQL Server 2012-2012, Express Local IDB, Compact for Zero, уже два, і ще чотири, SQL Server 12 Management Object, Data Tire Up Framework, Data Tools Ross, Server Data Tools Build Utilities, та багато іншого. Можливо, воно от. Ще є Microsoft SQL Server 2012 Management Objects. Та, можливо, ще інші, які тут приховані. Зокрема, Microsoft SQL Server 12 Native Cli Client. От, бачите? Тому ми відскаємо Instant Upgrade Advisor. Відбувається підготовка інсталяції. Setup is missing. Pre-requires sites, Microsoft SQL Server 2014, Transact SQL Script DOM, which is not installed by Upgrade Advisor Setup to continue until SQL Server 1214, <coughs> Script, from below hyperlink, go to, як бачиш, це можна було просто легко взяти і перейти за цим лінком. А то його тепер треба копіювати, чи можливо, а, Добре, ми натиснули ОК, і воно все одно інсталює. Microsoft SQL Server Update Vice Setup Interrupt. Ага, було перебито. Ну що ж. Далі різна інша документація. Ми натискаємо інсталяція. Installation. New SQL Server Stand Alone Installation or add features to an existing installation. Це означає установити новий SQL сервер, який повністю буде відокремо заінстальований, або як фіча для вже існуючої інсталяції. Другий пункт – New SQL Server Failover Cluster Installation. Ем, для певної зміни SQL Server. О, і оця штучка Upgrade from SQL Server 5, 8, 8, or 12. Пробуємо натиснути це. Останнє. Ми, звичайно, могли натиснути SQL Server Stand Alone Installation. Але, як бачите, натиснули це. Не знаємо, зараз побачимо, до чого це приведе. Please wait by Microsoft SQL Server 2014. Setup process the current operation. Зачекайте, будь ласка, оскільки Microsoft SQL Server 2014 року пакет інсталяції проводить певну операцію. Тому треба чекати. Ви не будете мучитися, я вам поставлю паузу. Як бачите, у Windows 2010 року Upgrade to SQL Server 2013. Тут потрібно Enter the Product Key. Чи то він сам увівся, чи то а, просто від Windows автоматично прийшло. Можливо, вам не так сильно пощастить, як мені, але тим не менше <coughs> код введено. I accept the license terms. Звичайно, інакше нас не пустять далі. Тобто я приймаю умови ліцензійної угоди. Перед тим ви можете, звичайно, їх прочитати. Якби я це читав, знаєте, ви собі хоч просто уявіть, наскільки часу, скільки часу тривало би це наше відео. Годин, як мінімум, десь 15. Microsoft Software License Terms. Ліцензійні угоди 
with Microsoft program zabezpečenia. Microsoft SQL 7 pre server KL edition. I no ne tak že bohaté, ako ja skazal, ale dnes pi vodiny hodinu 2 3 4 5. No, môže trošku menšie, môže trošku viacšie. Turn on customer experience improvement program. I chcę obejrzeć, zrobić to pokraśnie dla tej programy i podключить CEIP and error reporting i wyprawiać u się pomyłki, jeśli was będzie jakieś pomyłki w programie, to wy będziecie wyprawiać ich na serwer Microsoft, żeby oni dowiedzieli się, że was stała pewna pomyłka, żeby oni mogli ją zafiksować. To jest polagodzić programy to help improve для того, чтобы допомогти в покращенні the quality, якості, reliability, reliability and performance і ще якоїсь якості of Microsoft SQL Server 2014. Можете це підключити, а можете цього і не підключати. Ну, цікаємо далі. Бачите, перше це було product key per license terms. О, все, починається. Ви можете подивитися собі деталі. Setup Administrator. Past. Це означає здано. Знаєте, to pass in exam. Здати екзамен. Past означає здано, тобто готово, зроблено, пройдено. Setup Administrator. Setup Account Privileges. Restart Computer. Ну, навіть не знаю. Що вам на це сказати? Windows Management Instrumentation Women I. І так далі. Дивимося далі. Microsoft Update offers security and other important updates for Windows and other Microsoft software including SQL Server 2014. Як ви зрозуміли, ті, хто знає англійську, ті, хто не знає англійську, слухайте. Оновлення від Microsoft пропонує безпеку та інші важливі оновлення для програм Windows і для самої операційної системи, яка включає також оновлення для SQL сервера 2014 року. Оновлення updates are delivered using automatic updates. Оновлення можна здійснювати за допомогою автоматичних оновлень, or you can visit the Microsoft Update website. Або ви можете відвідати веб-сайт для оновлення. Use Microsoft Update to check for updates. Рекомендується використовувати Microsoft Update. Оновлення від Microsoft для того, щоб перевіряти оновлення, наявність оновлення. Також можете перейти на FAQ. Це є запитання і відповіді. Для тих, хто взагалі не знає нічого. І можете перейти до ще якогось документа, якщо бажаєте. Звичайні користувачі, або навпаки ті, хто вже того начитався достатньо, натискають Next і чекають. Ой, навіть не змітив, що в мене тут скайп відкритий. Палюся. Добре. Що вони хочуть сказати нам цим? Дивимось сюди. Install setup files. Інсталяція файлів файлі установки. If an update for SQL Server setup is found and specifies to be included, the update will be installed. Ви розумієте? Ви, наприклад, усе розумію. Якщо оновлення для SQL Server, для установки SQL Server буде знайдено і специфіковано для того, щоб бути підключеним, то Оновлення буде заінстальовано. І так дивимося. Task Status. Це є процес чи завдання, а це статус. Scan чи Scan for Product Updates. Completed. Як ви догадались, сканування оновлень продукту. Вже зроблено. Тепер. Download Setup Files. Завантажити файли для установки. Skipped. Проминули цю акцію. Так само, як інші. Fusion Active Template Library ATL. Past. Previous. Release. 
of S Class Server 2008 Business Intelligent Development и так далее, и так далее, и тому подобное. <coughs> Чекаем. Что будет далее? Далее идет обновление правил. Update rules. Схоже, оно зависло, а, возможно, и не зависло. Чтобы дізнатися, напевне, придется чекать. Um, Чтобы вас не томить, я натисну паузу. Не втомлювати. Как вы видите, тут пишет Select Features. Оберите дополнительные элементики. It is not possible to change the SQL Server features to be upgraded in this release. У этом релизе нет никаких обновлений. Коротко говоря. Натискаем Next. Feature Rules. There are validation errors on this page. Click OK to close this dialog box. There are no features selected to upgrade. Next, please. Mm -hmm. Back. Стала певна помилка. Неможливо було обрати якісь фічі, і він сказав, що не може нічим нам допомогти цей сервер. Да. Ну, тут час, поки воно так довго собі висне. Ага, ну, вже відвисло. <кхем> Нарешті. Бачите, все одно не піде далі. Що йде? Не йде. Тому тиснемо Cancel. Оце вже... Бачите, оновлення неможливе. Тому можемо, якщо зможемо, зараз спробувати ще раз інсталювати New SQL. Install Upgrade Advisor. Це ми вже пробували. Installation. Бачите, воно взагалі посіріло. Тому закриємо це і потрібно його наново відчинити. Де ми його знайшли були? Зараз я натисну паузу. Ага. Коли він відвесне, і можна буде паузу натиснути. О. <кій> Перепрошую, виникли певні технічні трудності. Бачите, ось приблизно так повинно виглядати, коли у вас вже вмонтований диск. DVD Drive A, або щось тому подібне. SQL 2014, NU, X64 або X86. Ви запускаєте через Setup Excel Runness Administrator. Погоджуєтеся з потребою у зміні параметрів системи. Бачите, чорне спливаюче вікно. Це була консолька. Сподіваюсь, ви її бачили. Не будемо закривати цю теку. Бачимо, що вже моя... Е, тут ISO-файл, скажімо так. Закачується, перекачується з флешки. Знову комп'ютер на інші я перекидую. Бачите, як довго відкривається той SQL у Windows 10. Чекаємо, чекаємо. Ну, навіть без того, що було включено ем, оце зараз у нас Moving, перенесення файлів, без цього перенесення файлів, все одно SQL Server довго включився. Тому все одно треба чекати. Бачите, флешка нібито звичайно на 8 ГБ від Transit. Але так гарно. Все робить. От я її витягну, я все вставляю в інший комп'ютер і знову закидаю інформацію в 
таким чином переносячи по кусочку, по кусочку. Ну, добре. Окей. От. Швидше би той SQL відкрився, бо вже не може дочекатися. Натисну паузу, бо ви, я бачу, теж не можете дочекатися. О, тільки я натиснув паузу, зразу він відкрився. Please wait when Microsoft set up process the current operation. Operation, please. Так, я зато час на іншому комп'ютері, я собі відкриваю завантаження свої і вибираю певні файлики на інсталяцію. Добре. Пробуємо тепер робити наступну річ. New SQL Server Standalone Installation or add features to an existing installation. Звичайно, можна було зробити інакше відео, нове відео, але бачите я трошки лінивий. В даному випадку. Please wait to know the current operation. Так, тут у мене за великий файл попався. Тому будемо завантажувати і інше. Це, наприклад, оцю теку. Раз. І сюди. Ну, тут швидкість, звичайно, не така грандіозна. Добре. Натискаємо Next. Accept the terms. Давайте все вже. Підтвердимо, усі галочки поставимо. А там в тому комп'ютері у мене швидкість максимально 5 МБ за секунду. Rule check in progress. Global rules. Set up global rules. Identify problems. It may occur when you install SQSV. Цей. Можливі помилки вишукує. Давайте не будемо використовувати Microsoft для онолин. Все одно він шукає якісь оновлення зараз. Зараз побачимо. Чи буде інсталяція, чи не буде. Install setup files skipped. Дивно, дивно. Хоча, в принципі, я просто роблю інсталяцію, знаєте, як? Взагалі з сервера я пробую інсталювати. Через OneDrive. У мене на OneDrive оце знаходиться інсталяція. Але той OneDrive ніби і вбудований у наш комп'ютер, тому... Ну, я не знаю, що казати. О. Тепер дивимося сюди. Сетап рол. Оберіть рол. Кік за SQS сева фича інсталейшн опшн ту індивідуалі селект вот фича компонентс ту інстал. О кік Feature role to install specific configuration. Для того, щоб заінсталювати певну конфігурацію, натисніть певну кнопку. І так, SQSF feature installation. Заінсталювати просто фічі. Install SQSF database engine services, analysis services, reporting services, integration services, and other features. Ну, сервіси інтеграції, аналізу, репортування про помилки, а також сервер бази даних. Друге, якщо ви берете SQS Power Pivot for SharePoint. Install Power Pivot for SharePoint on a new or existing SharePoint server to support Power Pivot data access in the farm. Optionally, add the SQS Server Relational Database Engine to use as the new farm's database server. Як я вам це перекладу? 
инсталюйте Power Pivot для SharePoint для розподільної точки на новому уже існуючому сервері SharePoint для підтримки Power Pivot для підтримки того, щоб Power Pivot мав доступ до до вашої інформації на вашій фермі, ну, тобто на вашому сервері, ніби, чи на вашому комп'ютері, чи щось тому подібне, е, бажано додати SQL сервер е, базу даних, певну, е, певне ядро, е, для того, щоб використовувати нові е, New Farms Database Server, якийсь новий, чи фермовий uh, сервер бази даних і all features with defaults install all features using default values for the service accounts інсталювати всі фічі залишимо перше, я думаю, його буде достатньо engine і так далі головне, щоб воно взагалі заінсталювалося а то бачите, вже весна на другому комп'ютері у мене йде інсталяція, ну як інсталяція, переміщення, і воно вже 37%. Максимальна швидкість, як я вже казав, 5 мегабіт за секунду. О, Features. Database, Engine, Services. SQL Server Replication і так далі. Reporting Services, SharePoint і так далі. Тут бачите, нічого не вибрано. не вибрано. Можемо натиснути Select All. І обрати собі всі фічі. І воно вам показує, скільки мегабайт потребується, а скільки у нас є. Ой, щось забагато вже. Ну як, відносно, звичайно. 6028 мегабайт, це приблизно 6 гігабайт. Менше трохи. Ну і бачите репозиторії, тобто директорії, якщо хочете, папки чи теки, файли місця розміщення, куди буде заінсталювано, це Program Files, Microsoft SQL Server. Тиснемо Next. Обрали всі фічі, тиснемо Next. Це якщо ви будете е, цим адміністратором баз даних, ви просто обираєте все і тиснете Next. І, будь ласка, чекаєте. Please wait. Ми також плізвейт. А за той час на другому комп'ютері вже 50% доходить. При тому, що це була така штучка на... на, на, на. Ну, зараз залишилося 2, майже 2 ГБ. 1,84 вже залишилося. Ну, я думаю, воно рівномірно їх якось там розподіляє. Добре. Ми дуже довго якось чекаємо на тисну паузу. От, щойно пройшла якась зелена лінія. Default instance. Named instance. Обираєте звичайну стандартну інстанцію чи якусь найменовану. Можете собі назвати як хочете. А можете залишити по дефолту. Я залишу по дефолту. Please wait. Будь ласка, чекайте. А на той час уже 58% на другому комп'ютері. Інстальовано. Так. Instance configuration. О. Агент SQL Server. Startup type. Як запускати? Вручну, автоматично чи взагалі виключити його запуск? Ну, можна залишити все по стандарту, щоб не паритися сильно. Тиснемо далі. Перший раз бачу, що є якийсь SQL Server браузер. Ну, просто. Просто так воно. <кхем> О! Цікава річ. Specify the authentication mode and administrators for the Dbase engine. Оберіть аутентифікаційну моду, моду аутентифікації 
и администрации а, для а, ядра базы данных. Authentication mode, Windows Authentication, Mixed mode, SQL Server Authentication и Windows Authentication. Хай бы да и так, и так. Придумайте субъекты с пароль. Specify SQL Server Administrators. Можете додавать каких-то администраторов до этого сервера. Например, себе можете додавать. Тиснуть Next. Далее. Далее, Server Configuration. Налаштування сервера. Multidimensional and Data Mining Mode. Багато рівневе чи щось тому подібне і чимось пов'язане з даними мода. Або Tabular Mode. Data Directories. Брати директорії дати. You must provision the system with at least one system administrator. Додаємо себе, тиснемо next equals. Тобто далі. Далі дивимось сюди. Reporting service native mode. Як ви будете робити свої репортування та свої звіти? Після Enfron Configure, інсталювати та зробити певні зміни, installs and configures the report server in native mode. The report server is operational after setup completes. Install only, просто інсталювати. Install only report service SharePoint. Хай буде все по замовчуванню, можете не дивитися на то, не так важливо. Distribute replay. Controller service. Знову ж таки себе додаємо. Controller name. Specify controller machine name and directory locations. Пишемо якийсь там робот. Робот Алекс. Next. Специфіковано. Це operation completed. Ще щось хоче. Бачите, як багато треба пройти кроків. Summary additional enterprise. Action install product update. Дин -дин 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 -дин. Все, що ми вибрали, мається на увазі. Що ви обрали, чи вам подобається те, що ви обрали. Чи хочете ви, щоб інсталяція відбувалася саме сюди. Це програм файлс. Макростовський осебе. 120, setup, boot start, boot str up, log і так далі. Загалом, install. Натискаємо. І тут пише ready to install. Перший де setting feature install state. Встановлення фічі інсталяційного статусу стану. Стан інсталяції загалом він перевіряє. Та й усе. Я вас повідомлю, коли буде знову щось цікаве. Генерує фічі реквест фо... Знову генерує, багато чого я генерує. Я думаю, вам це не цікаво. Створює пекедж депенденсі. Знову. А також, щоб ви не думали, що це так швидко відбувається, показую вам зараз 23.36. 47. І вже трохи часу все одно прийшло. І покажу вам в кінці, яка буде година. А, ну і так, вона, звичайно, займає досить багато. <кхем> Приблизно 10, а то й більше гігабайт. Особливо, якщо обрати усі опції зараз. Я пригадую, було 38. Зараз 45, і ви бачите, на місці, майже на місці стоїть. Можливо, це ще залежить від частоти вашого процесора і від кількості гігабайт вашої оперативної пам'яті. У мене, наприклад, Instant Memory. Оперативна пам'ять 4 гігабайта, з них 3,67 і 61. Використовувані, придатні до використання, і отакий слабенький процесор 1,65 ГГц. Добре тому, що система 64-бітова. 
И обаче той е гледал мъчка ми да претъмваш, че един подключен и за зарядки. И че ви отключите за зарядки, то цей дума бъде ще дълж. Алтимно менше 23.46 и ме ще чакаем. Адже е гребаш, че тези слядци уже и да е, уже 23.55. Добре. Чекаем удали. И е гребаш, че тези уже трошки били се заинсталивало се, ала е гребаш, че тези уже 14 хвана по 2 на мъцеци и ги. Тоже робиди бае снурки, уже да си ски ги е. Пил паре, можно сказать, 45 хвана уже майже и бывает се инсталяция. Ала тем не менше. Процес иде и це му треба ви дати належне. Добре, то пеняю и знову уставу и за паузу. Отже, як ми бачимо, ми нарешті дочекалися завершення. Но все одно ще відбувається якась Config Action Install Post MSI CPU 64 и ще приходиться чекати. Хочу сказати вам таку цікаву річ, що зараз вже за 21-ша ночі за той час, як ви бачите, вже стільки часу пройшло. Він у мене ще й неправильну дату показує. Бо сьогодні 21-ше, а не 22-ше наступило. Добре. О, тепер добре. Бачите, де інсталяція з SSIS, Config Action Install Post MSI, SQL DTS, PSTA Configuration, Бачите, що багато всього є. Так, бачите, вже у мене тут підписано, що це неділя. Все одно вже за 21-ша ночі. Добре, ставлю знову ж таки на паузу, чекаємо до кінця. Отже, як ми бачимо, sql-service.complete завершено. Готово. Тут показано, що воно було інсталювало. Success, 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 success. Можете собі перечитати. І можемо закрити. Тепер можна перейти відповідно до певної папки. У мене це папка університет, бази даних, дані лабораторні бази мої. І відкриваємо. Намагаємось відкрити. Sublime відкриває взагалі через знаки. Через чотири значні числа у 16-таковому форматі. Так, бачите, оце вже можна закрити. Так, тепер питання в тому, як запустити цю програму. Data Quality Server Installer. Давайте на нього натиснемо. Ну, припустим, я дозволяю. І пішло, поїхав. З'єднання з сервером. Вводимо пароль. Підтверджуємо. Чекаємо. Відбувається розкривання скриптів. Так. 
próximo. Deixa eu testar. Deixa eu ver se eu não esticar. У него есть та буква L не означало, что треба было что-то брать, я что-то брал. Лендарь, грузить, грузить, грузить какие-то штучки. completed register.net dependency assemblies Бачите, ну цікаві різні букви, воно нічого не допомагає, значить це не від мене залежить ця інсталяція. Воу-воу-воу. Скажіть, якщо мені тексту кинути знову. Warning, the Microsoft.net framework assembly, Microsoft JavaScript version. Current Noitra Public Key Token Please refer SQL Server Books Online for more details Це все, що ви хотіли сказати? Десь на паузу. Ще купа тексту. Ще каже, що ще щось заінсталювано. Встали на паузу, теж і так до того відео йде. І на цьому все, на цьому все воно закінчилося, завершилося. Ви бачите, скільки сервер інсталер вже закінчив свою роботу. Ну, як ви бачите, можливо, так побачите. Бачите, вже немає того. Все, що лишилось, це мої програмки. Оцього вже не треба. Його можна витягнути. Вот, эдикт. Еще там можливо. Можливо, и вытягнула. Далее. Идем до сюда. И шукаем у нас сервер. Може бути де завгодно. Але про це ми вже з вами точно поговоримо в іншому відео. Як заінсталювати, я розповів. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, то підписуйтеся на канал, ставте лайк.